Você tá falando de tiroteio, tiro, porra de bomba? Eu soube que nesse caso aí da, dos agentes da polícia, do miliciano, o Lula mandou um cara que é amigo dos milicianos falar com ele, falou, para com isso, solta, solta os, os reféns aí dos traficantes, vamos parar com essa porra. E falou que ia ligar também dos traficantes pra, yeah, pô, para yeah. com isso, vamos parar Você, com essa liga. Vamos tomar cerveja aí, pô. É, ele, ele, fez falou, ele propôs essa solução. Propôs. Me pareceu sensato. <risos> Eu, eu adoro esses argumentos do Lula. Eles são os mesmos sempre. <risos> sempre, sempre. Sempre tá... Vamos brigar, vamos parar com essa guerra. Por que, por que você não para de brigar? Por que cada um cedeu um pouco, todo mundo para? Os ca... Parece que o cara... Ele acredita que a lógica do patrimonialismo vai se aplicar isso, tudo. Isso, isso pra mim é o central. A ideia do, assim, a ideia do, do conchava brasileira, que outras pessoas estão vai sujeitas ser, ao conchava brasileira. Sim. É como se fosse, assim, permanentemente ele fosse chegar, ele chegar pro ele chegar Putin. Eu tô te dando 10 cargos na Petrobras, tá? E, Zelensky, vou te dar 8. Porque você não é tão importante. É, exato. Você só tá apanhando Mas agora. Mas tá todo mundo acomodado, vocês sabem que eu ponho pra um papai aqui também, né? É. Ele acha que o mundo é assim. Ele acha que as brigas são assim, tipo assim, o, 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 os muçulmanos preocupados, assim, em destruir Israel. Ó. Ô, Khalid Machal, é, toma é, um. É, é. <risos> Toma a funada. Como é que consegue falar com o PMDB? <risos> ele segue pra vocês. Ele fica lá com... É. é isso. Ele acha que os outros... Se... Eles... O mundo roda por essa régua, que é uma ele régua fraca, não é uma régua que... forte. O patrimonialismo brasileiro ele é forte porque o brasileiro tem convicções fracas. Sim. Só quando você tem convicção fraca, você, vamos dizer, fica sujeito a esses estímulos que são os estímulos de, de bandidos, os mais, muito mais baixos que tem de ocupação familiar de espaços pra acumular patrimônio. E os caras não são, eles não são movidos. Imagina você chegar, por exemplo, para um dinamarquês. Não existe na cabeça dele a concepção de política dessa maneira. É, é, eles ficam confusos. Sei lá, um cara... Ó, você viu que a, a primeira ministra comprou um sorvete com o cartão? Exato. É, as, os, os escândalos deles são cê, de uma natureza ridícula. Na, na pandemia, o escândalo que foi o Boris Johnson aparecer em uma festa dentro lá da, da, da residência oficial durante a pandemia e tudo mais. Ele caiu por causa disso, não foi? Caiu por conta disso. No Brasil, o nosso presidente fazia isso diariamente. Churrasco. E isso aumentou né? a popularidade dele. Exato. Você entende? É. Então, assim, o nosso nível de flexibilidade moral é muito alto. É. O brasileiro é aquela coisa, é muito flexível. O, o, o próprio esse movimento meio anti-corrupção é muito flexível no Brasil. Muito. muito Ficou flexível. provado que as tia Lava Jateira louca... E... Não tava nem aí. Não tava nem aí. E... Elas viraram amigo. assim, viraram tão com o Bolsonaro. O Bolsonaro pode. E é, menti... é tudo mentira contra o Bolsonaro. Quanto é tia Lava Jateira no Não, país? e o fato do Bolsonaro ser perseguido na cabeça delas também dá pra ele a liberdade até dele dar uma roubadinha Sim, de leve. Ele Sim. tá estressado. Ah, ele é tadinho, <risos> ele sofreu tanto na mão do Xandão. Deixa Xandão. ele roubar uns relógios. Não, não vai ser uma ele joia precisa, que vai. É, ele precisa <risos> ver as horas. As mesmas pessoas que denunciavam que o Lula e o filho dele aprontavam. E é óbvio que o filho dele aprontava. Sim. O Cara, Ronaldinho tá um louco negócio. que Eles não precisaram nem falar pro Bolsonaro, tipo, ah, deixa o Bolsonaro roubar. Eles falam, não, a gente vai dar o dinheiro pro é. Bolsonaro e pronto. Aí ele ele não precisa nem roubar. roubar ah. Eu estou dando pra ele aqui ah. agora. Ele fala, não, mas eu quero roubar também. É. Eles não entendem a lógica. Ah, Pô, calma tá. aí, podem continuar ah, dando. Ah, mas daí, cadê o relógio? Aquele bonito lá. Mas tá essa beijado. questão do... Ro... Poxa, assim, eu fico impressionado porque tem hora que eu paro pra pensar... E é muito complicado. A gente tem hora que parte da nossa visão de mundo e acha que isso se aplica a tudo. Na nossa posição, a gente olha, porra, um cara é presidente da república e, e preferiu roubar relógio. Sabe? O cara tinha uma, uma república pra administrar sim, e sim. preferiu roubar... Isso não, não, não causa um espanto. A gente fica, puta merda, o cara preferiu roubar relógio do que administrar um país. É. A questão do, do triplex, eu ficava sempre impressionado. Eu falava, não, pô, não é possível. O cara era o homem mais poderoso do Brasil. O cara conseguia, assim, o que ele quisesse. E, e é. um triplex no Guarujá. É. Sumidade Porra. internacional. Amado no mundo. No mundo. Obama, Obama, my o man. Cara. Here's my man, é. não sei o quê. E Porra. o cara, o cara... O triplex no Guarujá, é. aquele sítio em Atibaia. É, Atibaia que o advogado do Bolsonaro também tem, tem é, coisa lá. É. O, olha o nível, pô. É, as Guarujá, Atibaia, os bolsonaristas e os lulistas frequentam. Cara, eu lembro de um texto seu, acho que de 2015. Hum. Você falava isso daí que o Orlando falou agora. Do triplex, de como os sindicalistas se lambuzaram. Lambuzavam, é, é, é. Que, ficava, você até falava do, do arroto. Arroz, arroz. É, comendo, babando é, lá. Porque é. eles eram isso, porque Sim. eles chegaram no poder, as oportunidades mil de acender socialmente. É e o Bolsonaro também é a mesma coisa. O Jair Renan é um exemplo disso. Cara, que é outro que é um exemplo disso, aquele Jorginho Saif, Sim, que é o senador. Safe, Safe, Saif, sei lá. 
Esses caras... E assim, o, o do caso do Bolsonaro é tão descarado, porque assim, ó, o Jair Renan eles vão lançar a candidata a vereador Balneário. em Balneário. O irmão dele vai lançar, ser lançado ao Senado Senador, aqui. Senador, eu que mandei. Ontem o Renato essa. Bolsonaro vai ser ao Senado de São Paulo. A Michelle está sendo lançada ao Senado Renato do Paraná. Renato Bolsonaro, que assim, era, era funcionário fantasma, né? Era funcionário fantasma do tipo, Bolsonaro. Ele estava num cargo e ele... ele... <risos> Ele, vendia, ele era vendedor de carro em é. um morado. Que mais? Calma, que mais? Aí tem eles, tem, tem os três outros filhos. Só o Jair que não pode ter inelegível. E assim, o eleitor vota. A coisa que mais me espanta Cadê é o eleitor filho? votar. Sim, sim. O, o fato Mas do eleitor, tá... tipo, dane-se. É cara, um... se, se a Laurinha Bolsonaro se candidatar, os caras que gostam do Bolsonaro vão votar. Viu? Sim. É, isso é uma coisa impressionante. É quase aí, que um negócio de ver como uma, uma monarquia ali. Eu... Agora, o caso da Michelle no Paraná, assim... Porque tá a, em primeira. A, primeiro, porque assim, primeira. vamos lembrar, né? É, há todas aquelas piadas sobre o Nordeste. E o Nordeste Sim. vota mal pra caralho. O Orlando Brasil da Bahia, vota mal, o Brasil vota mal. Isso, mas mas assim, o Nordeste é, é, é complicadíssimo. Sim, mas olha lá, o pessoal fala assim, não, tem a Bahia, ah, não sei se o Nordeste... Não, o Nordeste não, é horrível. É horrível. Agora não, assim, não. o Paraná seria mas um exemplo... É... Assim, o, é onde o eu vou chegar. O Paraná... Que seria o oposto, Paraná, PIB crescendo, agro e cidades com serviços excelentes. Cara, o Paraná tá bonito. Tá bonito. Assim, não, não, não tá combinando com o Brasil. IDH bem alto. Sim. O que você espera? Nível europeu. Eles não vão seguir uma linha, vamos dizer, do vote no painho, vote no painho. É vote na manhinha. É. é eles estão votando na manhinha Michele, no hum. Paraná. Não, aqui não! Aqui é não sei o quê. Aqui o quê, paranaense? Vocês estão votando na Michelle. Michelle nunca botou o pé aí. Ela vai no representar vocês no Senado, em que a representação é federativa. É justamente para representar os interesses só do Estado. Não é uma representação sequer setorial. É uma representação do Estado do Paraná dentro da federação. E vocês estão botando uma pessoa de fora do Paraná que não conhece nada do Paraná, claramente para ir mamar em nome do Bolsonaro. E o paranaense está fazendo esse voto imbecil, um voto de um idiota. Aí tem outra coisa engraçada. E o Paulo Eduardo Martins? Ah, Como é que foi com o Paulo Eduardo Martins nessa história, né? Que, Uma... oh, né? Tá tentando derrubar o Moro lá e tal. Olha que legal, hein? É. E, bom, o Bolsonaro foi amigão. Novamente o Bolsonaro amigão do Paulo Eduardo Martins. Cara, de qualquer um, ele ia pra, faria isso. Mas o Paulo Nossa, Eduardo Nossa, velho, bem lembrado, chama cara. Chama o Junito. Que o Junito bem conhece, lembrado. Oh, chama o Junito aqui. Eu quero saber. E o Paulo Eduardo não, não tá vendo essas notícias? Tá falando o quê? Mas essas pessoas, elas se submetem a tudo, porque sabe que a única chance de... Olha, tem coisa que eu sempre fiquei pensando. Quando o MBL, lá atrás, preferiu um rompimento e sofreu tudo que a gente já falou aqui hoje mais cedo e tal, do derretimento, aquele ali foi um ponto de virada e se tornar antifrágil. Sim. Aqueles que se submeteram se tornaram frágeis. Muito. Porque, a partir de agora... E o Paulo Eduardo Martins tinha vida fora do bolsonarismo Total. antes. Cara, ele já era deputado. Ele era grande. Eu, ele eu, era eu, eu acompanhava. Eu era de esquerda e acompanhava. E assim, o que aconteceu com ele é, a partir do momento que se submeteu, essas pessoas perderam vida. Sim. Elas entregaram a própria alma a um projeto Sim. que, ao sair, a alma não é devolvida. É um, é um pacto faustiano. Nossa, total, total. É um pacto total. faustiano. Então, quando você entregou sua alma, sua alma não, não vai ser devolvida. Enquanto você estiver aqui, você tem direito a ela. A gente vai locar você. Saiu daqui, amigo? Boa sorte, mas você vai ser destruído. No momento que o MBL não se submeteu, ali se criou a cultura do MBL como força política de verdade. Verdade. Vini, mas eu recebo Renan Sujo de Estado. Renan Sujo de São Paulo. Renan Sujo de Estado, não sei o quê. Você quer ir no Congresso, tá com alguma dificuldade? Renan, não tô com grana, que às vezes a grana você tá pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você. Você vai no Congresso. Vai entrar em contato com nossa equipe com você. A galera entra mesmo. E a galera vai... Você vai conseguir no, no Congresso. Vai ser o maior evento de política do ano. 